Ciudad Juárez, la del lado mexicano de esta frontera, la gente igual se encuentra en shock, jamás nadie imaginó que eso podría ocurrir y desde la misma noche del sábado comenzaron vigilias en honor de las víctimas, la incertidumbre de muchas familias es enorme puesto que en cuanto se acordonó la zona nadie tuvo acceso y durante muchas horas eh, muchas familias no supieron de sus seres queridos. Erika, Erika Martínez, te saludo en Juárez, muy buen día. Hola, buenos días Alejandro, así es, en, pues en Ciudad Juárez ha sido eh, días, momentos de incertidumbre también, eh, son Ciudad Juárez y El Paso son ciudades hermanas donde se comparten trabajos, estudios y pues el saber que era el centro comercial más utilizado por los hispanos pues también fue terrorífico incluso para los juarenses, muchos desaparecidos sin saber dónde estaban sus familiares, entonces inmediatamente pues se hicieron eh, eventos como este tipo, este, esta oración, esta vigilia y, y que se hizo la noche del sábado, no nada más para, para solidarizarse con las víctimas, también se pidió al gobierno de Estados Unidos que pare sus comentarios de racismo, que tenga los comentarios de odio y que y pidieron los organizadores del evento que se controle el, el uso y, y la venta de armas. De acuerdo, ¿las vigilias continuarán y hasta cuándo se sabe esto? Ahorita lo, lo que se está esperando es el regreso de los cuerpos de las víctimas. Uh, ya se tienen confirmados de las siete víctimas mexicanas, al menos cinco son de Ciudad Juárez. Algunas, aunque no eran originarias de aquí, aquí vivían. Y ahorita pues están en espera de los cuerpos. También eh, pues personas entre los heridos, hay, hay varias personas juarenses, entonces ahorita es lo que se está en espera. De acuerdo, Erika Martínez, gracias por la información desde Ciudad Juárez. Gracias, gracias y bien y buenos días. Fueron siete los mexicanos que murieron en esta masacre, según informó oficialmente la Cancillería Mexicana. Las personas, los mexicanos que perdieron la vida son Sara Esther Regalado, Adolfo Cerros Hernández, Jorge Calvillo García, Elsa Mendoza de la Mora, eh, Gloria Irma Márquez, Iván Filiberto Manzano, María Eugenia Lagarreta, Legarreta, Rote, ellas de, de la ciudad de Chihuahua, además, también se dio a conocer que se encuentran eh, los nombres de algunos mexicanos heridos, Mario de Alba Montes, de 45 años, originario de Chihuahua, con un balazo en la espalda, Olivia Mariscal Rodríguez, de 44 años, de Chihuahua, herida en el pecho y la mano, Erika de Alba Mariscal, 10 años, con una herida de bala en la pierna, Juan de Dios Vázquez Chaires, eh, padre del ministro Cruz, Velázquez también uno de los lesionados. Se informó que hay otros tres mexicanos que se encuentran heridos, pero no se ha revelado aún su identidad. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de los tiroteos ocurridos en Texas. Dijo que Estados Unidos, en Estados Unidos no hay espacio para el odio y dijo que habrá hoy una declaración más amplia.